শিক্ষার্থীরা আমি তোমাদের আজকের যে ক্লাসটা নিব সেটা আসলে তোমাদের রিভিশন ক্লাস চ্যাপ্টার 1 2 চেষ্টা করব 1 টা 2 টাও আজকে করতে তো চলো আজকে তোমাদের যে ক্লাসটা নিচ্ছি সেটা শুরু করা যাক চ্যাপ্টার 1 তোমরা পড়েছিলে সেটা আমার আশা করি তোমাদের মনে আছে কারণ হচ্ছে যে চ্যাপ্টার 1 ছিল একদম বেসিক যে ব্যবসা কাকে বলে বা ব্যবসা সংক্রান্ত বিষয় যে ব্যবসার যে পরিচিতিটা ইন্ট্রোডাকশন সেটাই ছিল হচ্ছে প্রথম চ্যাপ্টারে হ্যাঁ ব্যবসায়ের উৎপত্তির মূলে ছিল আমি তোমাদেরকে একদম क्वेश्चन ধরে ধরে দিয়ে দিয়েছিলাম ক্লাসে তোমাদের খাতায় আশা করি আছে এক জ্ঞানমূলক প্রশ্ন তারপরে সিজনশীল কি ধরনের আসতে পারে এগুলো পরীক্ষাও নিয়েছিলাম ক্লাস পরীক্ষা তো ওগুলো অবশ্যই তোমরা রিভিশন করবে আর আজকে আমি আবার রিভাইজ করে দিচ্ছি ব্যবসায় যেটা ব্যবসায় কাকে বলে ব্যবসায় হচ্ছে মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে যে কোনো বৈধ কাজকেই হচ্ছে ব্যবসায় বলা হয় আর ব্যবসায়ের উৎপত্তি কেন হয়েছে মানুষের অভাব বোধ থেকে ব্যবসায়ের উৎপত্তি হয়েছে যেমন ব্যবসা হচ্ছে সকল বেশা থেকে আলাদা এই কারণে কারণ এখানে মুনাফা অর্জনের বিষয়টা জড়িত থাকে আর অবশ্যই হচ্ছে পণ্য বা সেবার আর্থিক মূল্য থাকতে হবে তারপরে ঝুঁকি নিতে হবে ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে যে ঝুঁকি অবশ্যই তোমাদের মাস্ট নিতেই হবে ঝুঁকি ছাড়া কোনো ব্যবসায় হয় না তারপরে হচ্ছে এটা অবশ্যই অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড হতে হবে বৈধ বৈধ হতে হবে তাহলে আমি কয়েকটা বৈশিষ্ট্য তোমাদেরকে পয়েন্ট আউট করে যখন লিখিয়েছিলাম পড়িয়েছিলাম তখন আমি পয়েন্ট আউট করে দিয়েছিলাম যে প্রথমত মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে হবে দ্বিতীয়ত বৈধ কাজ হবে ঝুঁকি গ্রহণ করতে হবে পণ্য বা সেবার আর্থিক মূল্য থাকতে হবে ঠিক আছে এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড হিসেবে গণ্য হবে তাহলে তাকে বলা হচ্ছে কি সেই পেশাকে বলা হচ্ছে ব্যবসায় ব্যবসায়ের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ আমরা জানি উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রে দেখেছিলাম যে অন্যান্য সব কিছুর মতো এটারও ক্রমবিকাশ বা উৎপত্তিকে তিন ভাগে ভাগ করেছিল প্রাচীন যুগ মধ্য যুগ আধুনিক যুগ প্রাচীন যুগ ছিল হচ্ছে প্রাচীন যুগে কী কী করেছে মানুষ দেখো পশু শিকার করেছে মৎস্য শিকার করেছে ফলমূল আহরণ করেছে কৃষিকাজ করেছে দ্রব্য বিনিময় করেছে তারপরে মধ্য যুগে কী করেছে বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে দুষ্প্রাপ্য শামুক ঝিনুক করি ও পাথর ব্যবহার করেছে বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে স্বর্ণ রৌপ অন্যান্য ধাতু মুদ্রার ব্যবহার করত মধ্যযুগে তারপর কাগজি মুদ্রার প্রচলন বাজার ও শহর সৃষ্টি ব্যবসা সংগঠনের উদ্ভব এগুলো সব মধ্যযুগে হয়েছে তাহলে প্রাচীন যুগ হচ্ছে পণ্য বিনিময়টা অবশ্যই প্রাচীন যুগে চলে যাবে এটা তোমরা ভুল করবে না পশু শিকার মৎস্য শিকার ফলমূল আহরণ কৃষিকাজ এগুলো তো তোমরা নিজেরাই কমন সেন্স দিয়ে বুঝতে পারবে যে এটা আসলে প্রাচীন যুগের কাজ মধ্যযুগে হচ্ছে যে তোমার হচ্ছে বিভিন্ন পণ্য বিনিময়ের ক্ষেত্রে বিভিন্ন মুদ্রা মুদ্রার ব্যবহার হতো মুদ্রা ঠিক না মানে শামুক ঝিনুক করি তারপরে স্বর্ণ মুদ্রা রৌপ মুদ্রা ধাতব মুদ্রা তারপরে কাগজি মুদ্রার প্রচলন ও মধ্যযুগে হয়েছে বাজার ও শহর সৃষ্টি তারপর ব্যবসা সংগঠনের উদ্ভব এগুলো সবই হচ্ছে মধ্যযুগে এরপরে আধুনিক যুগ যেটা আধুনিক যুগে হচ্ছে শিল্প বিপ্লব হয়েছে তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তির উন্নয়ন আসলে মেইনলি শিল্প বিপ্লবের পর থেকে ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশনের পর থেকেই আসলে আধুনিক যুগটা ধরা হয় ওটা থেকেই তো শিল্প বিপ্লব প্রথম যে কাজটা হয়েছে আধুনিক যুগে তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তির উন্নয়ন হয়েছে বিভিন্ন শিল্প কারখানার বিকাশ হয়েছে বৃহদায়তন উৎপাদন ও বন্টন ব্যবস্থার প্রচলন ব্যাংক ও বিমা ব্যবস্থার সম্প্রসারণ এটিএম কার্ড প্রচলন মোবাইল ব্যাংকিং এগুলো সব হচ্ছে আধুনিক যুগে এরপরে আসো যে এই চ্যাপ্টারের গুরুত্বপূর্ণ একটা টপিক ছিল ব্যবসার আওতা বা প্রকারভেদ ব্যবসাকে তিন ভাগে ভাগ করা যায় একটা শিল্প বাণিজ্য আর প্রত্যক্ষ সেবা শিল্পের ভিতরে আছে বিভিন্ন শিল্প প্রজনন পাঁচ ধরনের শিল্প আছে প্রজনন শিল্প নিষ্কাশন শিল্প নির্মাণ শিল্প সেবামূলক শিল্প উৎপাদন শিল্প বাণিজ্যের ভিতরে বাণিজ্য কি কি কাজ করে পণ্য বিনিময় করে ক্রয় বিক্রয় মানে পণ্য বিনিময় মানে কি ক্রয় বিক্রয় তারপর পরিবহন করে গুদামজাতকরণ করে বাজারজাতকরণ করে ব্যাংকিং বিমা বিজ্ঞাপন এইসব কাজ হচ্ছে বাণিজ্য প্রত্যক্ষ সেবার ভিতরে আছে বিভিন্ন ধরনের যেমন ওকাল ুতি আইন বৃত্তি ডাক্তারি প্রকৌশল বৃত্তি অডিট ফার্ম এগুলো সব হচ্ছে প্রত্যক্ষ সেবার উদাহরণ শিল্প কাকে বলে শিল্প হচ্ছে যে তোন তোমার প্রকৃতি প্রদত্ত কাঁচামালের যখন রূপগত উপযোগ সৃষ্টি করা হয় তখন তাকে শিল্প বলা হয় আর শিল্পকে উৎপাদনের বাহন হিসেবে চিহ্নিত করা হয় শিল্পকে উৎপাদনের বাহন শিল্প এটা কিন্তু কমন এমসি কেউ করছেন আমি তো তোমাদেরকে খাতা এগুলো লিখিয়েছি তোমরা কিন্তু ওগুলো অবশ্যই পড়বে শিল্পকে উৎপাদনের বাহন হিসেবে চিহ্নিত করা হয় আর যে প্রক্রিয়ায় প্রকৃতি প্রদত্ত সম্পদ বা কাঁচামালকে রূপদান করে প্রক্রিয়াজাতকরণ করে মানুষের ব্যবহার উপযোগী পণ্যে পরিণত করা হয় তাকে শিল্প বলা হয় শিল্প প্রধানত পাঁচ প্রকার প্রজনন নিষ্কাশন নির্মাণ সেবা প্রজনন শিল্প কি উৎপাদিত সামগ্রী পুনরায় কোনো উৎপাদন কাজে ব্যবহার করা হলে তাকে প্রজনন শিল্প বলে যেমন নার্সারি নার্সারিতে গাছের চারা প্রথমে উৎ
निष्कासन शिल्प हे जे शिल्पर मध्यमे भूगर्भ भूगर्भ जे भूगर्भस्थ जो सम्पदगल आगुलो के जख उत्तोलन है आहरण करा बिष्कासन शिल्प तपर निर्माण शिल्प के विभिन्न धरण जो शिल्पर मध्यमे रास्ता घाट सेतु तपर हो दालान कोठा एगुलो निर्माण सेगल निर्माण अंतर्गत उत्पादन हे शिल जे शिल्पे श्रम और जंत्र माध्यम काँचामाल के प्रक्रियाजात कर चूड़ान पुनः रूपान्तर है ताकि उत्पादन शिल्प बोले मैं मेशिन और मानुषर माध्यम मानवियों सम्पद और अमानवियों सम्पे द्वारा जख को प्रकृति प्रदत्त काँचामाल के प्रक्रियाजातरण कर रूपदान है तक हेटा उत्पादन शिल्प है जमन वस्त्र शिल्प तपर हो तुम्हार अन्य और अदार्स खाद्य शिल्प इस्पात शिल्प लौह शिल्प ये शिल्पगुलो फैक्टरिगुलो कारखानागुलो एगुल उत्पादन शिल्पर अंतर्भुक्त सेवा शिल्प की सेवा बोलते हे जे सकल शिल्पर माध्यम मानुषर जीवन के सहज और आरामदायक है ताकि सेवा शिल्प बोला जमन बसा जो विद्युत विद्युत गैस उत्पादन और वितरण बैंकिंग व्यवस्था स्वास्थ्य सेवा एगुल सब हे सेवामूलक शिल्प एपर आसो वणिज्य वणिज्य हे वणिज्य के पन्न उत्पादन बंटनकारी शाखा बला है पुनवा सेवा सामग्री बंटनकारी शाखा हिसाब से चिन्हित कर उत्पादन बाहन हे शिल्प तपर हे बंटनकारी शाखा हे वणिज्य तेल व्यवसाय शिल्प एन पन्न्य उत्पादन करा रेखे दी तो ना से करते तुम्हार भोक्ता पर्त कस्टमार पर्त पोछाते हैं ये तरह काज पर पोछान जो प्रक्रिया से प्रक्रिया बला हे वणिज्य व्यवसाय शिल्पे व्यवहित काँचाम उत्पादित उत्पादक निकट पोछानो शिल्पे उत्पादित पन्न्य सेवा सामग्री भोक्त निकट पोछानो सकल कार्यवल के आसल बी वणिज्य तो वणिज्य भरे जे सकल क्ज अंतर्भुक्त से वणिज्य आसल अनेकगुल बाधा दूर कर तर विभिन्न क्या मध्यमे से बाधागुलो दूर कर तो से आसल अर्थगत बाधा झुकीगत बाधा स्थानगत समयगत तथ्यगत यह सकल बाधा कि दूर कर और ये सकल बाधा दूरकरण के विभिन्न क्ज करते हैं कि की क्या परिवहन गुदामजातकरण बैंकिंग बीमा विपणन विज्ञापन एसब और वणिज्य के आधुनिककाले व्यवसाय टू व्यवसाय बला है बजनेस टू बजनेस बी टू बी एटार अवश्य माथाय रखबे हमें आंडारलैन कर तुम्हें पढ़े बी टू बी ये क्योंकि कमन कोश्चन जो व्यवसाय को शाखा के बी टू बी व्यवसाय टू व्यवसाय बला है ठीक है णिज्यर ये एनजे बणिज्य विभिन्न क्या कर माध्यम की की बाधा दूर कर चार्ट एखे देखान देखो सत्यगत मालिकाना सत्य मानी कि मालिकाना ओनारशिप मा मालिकाना सत्यगत बाधा दूर कर पन्न्य बनीमय मध्यमे मैं क्रय विक्रय करार पर देखा जाए आज के जो पन्न्यता है कल के तुम्हें बिक्री कर दी तटार मालिक क्यों तुम्हें हो जा पन्न्य बनीमय मध्यमे मालिकाना संक्रांत तो बाधा दूर करवहन हे स्थानगत उपयोग सृष्टि स्थानगत बाधा दूर कर एक स्थान पन्न्य और एक स्थान पर मध्यमे आना नवा तथानगत बाधा दूर कर गुदामजातकरण की गुदामजातकरण आसले गुदामजातकरण के माध्यम एक समय मैं कलगत बाधा समयगत बाधा दूर कर कारण एक समय पन्न्य और एक समय व्यवहार करते तर गुदामजातकरण समयगत बाधा दूर कर बैंकिंग हे अर्थगत बाधा दूर कर अर्थ संक्रांत मैं तुम्हारे जखनी अर्थ दरकार हो मूलधन दरकार है सेगल तुम्हें कोथे नीते पर बैंक नीते पर लोन नीते पर तब झुकीगत बीमा हूँ झुकीगत बाधा दूर कर कारण तुम्हार व्यवसाय जो झुंकी आता बीमार माध्यम कि कमानो जाए बीमा झुकीगत बाधा दूर कर तपर विज्ञापन की कर तथ्यगत बाधा दूर कर एक पन्न्य विज्ञापन जो आसे तक से विज्ञापन मध्य वो पन्नर जबतियों सकल तथ्य क्यों इनक्लूडेड थे वही विज्ञापन देखे वही तथ्यटार सम्पर्क परिचिति लाभ करते तथ्यगत बाधा दूर करे विज्ञापन एरपर आस प्रत्यक्ष सेवा प्रत्यक्ष सेवा हे जे सेवार माध्यम वजे अर्थ उपार्जन उद्देश्य स्वाधीन भावे जे को पेशा नियोजित थे जो को सेवा प्रदान बला हे प्रत्यक्ष सेवा मैंने यहां अर्थ उपार्जन मूल उद्देश्य एवं स्वाधीन पेशा नियोजित थको जमन डाक्त उकल तपर हे तुम प्रकौशल निरीक्षक अडिट अडिटर जैसे के बोले तो यो सब हे प्रत्यक्ष सेवार उदाहरण एरपर आस व्यवसाय गुरुत्व अवश्य व्यवसाय अनेक गुरुतपूर्ण कारण हे बर्तमान विश्व आसले सबाई चाकुरीजीवी होते कारण पास करेक मानुष देखा जा बेकार थकु निजस्व व्यवसाय जो करा तक क्योंकि एक व्यवसाय एक मानुषर जीवन के जमन चेन्ज कर दे तेमी एक व्यवसाय और अनेक मानुषर जो कि कर्मसंस्थान सृष्टि कर जतियों आय बृद्धि पाए बेकार समस्या समाधान है मूलधन गठित है से तुम्हार जतियों आय बृद्धिर फले मानुषर जीवन जात्रार मान उन्नयन है अर्थनैतिक भावे एक देशर उन्नयन घटे 
ব্যবসা বাণিজ্যের ফলে এক দেশের সাথে আরেক দেশের লেনদেনের সাথে সাথে সাংস্কৃতিক আদান সাংস্কৃতিক যে ধ্যান ধারণা আচার ব্যবহার এগুলোর এই সংস্কৃতিরও আদান প্রদান ঘটে নতুন নতুন শহর বন্দর তৈরি তৈরি হয় তো এই কারণে বলা যায় যে একটা বিশ্বকে আসলে বর্তমান যে বিশ্বটা যে চলছে সেটা মূলত চলার একটাই কারণ সেটা হচ্ছে ব্যবসায় ঠিক আছে অর্থনৈতিক এটা একটা বিশাল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড যে কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে মানে পৃথিবীতে আজকের এত দেশ এত এক দেশের সাথে এক দেশের এত সম্পর্ক এই ব্যবসায়ের মাধ্যমেই কিন্তু এটা সম্ভব হয়েছে এরপরে যেটা আছে ব্যবসায় পরিবেশ যে পরিবেশ পরিবেশ দ্বারা মানুষের জীবনধারা আচার আচরণ শিক্ষা সংস্কৃতি এবং ব্যবসায় প্রভাবিত হয় বা যার দ্বারা মানুষের জীবনযাত্রা প্রভাবিত হয় তাকে আসলে ব্যবসায় পরিবেশ বলে অথবা তোমরা লিখতে পারো যে ছোটোবেলায় আমরা সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত যে সংজ্ঞা পড়েছিলাম যে আমাদের চারপাশে সব কিছু নিয়ে পরিবেশ গঠিত আর ব্যবসায়িক পরিবেশ হচ্ছে যে সকল উপাদান বা চারপাশের যা কিছু একটা ব্যবসায়ীকে প্রভাবিত করছে তাই ব্যবসায়িক পরিবেশের অন্তর্ভুক্ত বা সেই সকল উপাদানের সমষ্টিকেই বলা হচ্ছে ব্যবসায় পরিবেশ তো অঞ্চ কোনো অঞ্চলের মানে পরিবেশ হলো কোনো অঞ্চলের জনগণের জীবনধারা অর্থনৈতিক কার্যাবলীকে প্রভাবিত করে এমন সব উপাদানের সমষ্টি যেমন কি কি উপাদান হতে পারে এটা প্রাকৃতিক উপাদান হতে পারে অপ্রাকৃতিক উপাদান হতে পারে তো এই সকল উপাদান কিন্তু আসলে ব্যবসায়কেও প্রত্যক্ষ পরোক্ষভাবে কি করছে তোমার প্রভাবিত করছে এই যে সকল এই প্রাকৃতিক ও অপ্রাকৃতিক যে উপাদানের সমষ্টি একেই বলা হচ্ছে ব্যবসায়িক পরিবেশ এবং এই উপাদানগুলো কি করছে প্রত্যক্ষ পরোক্ষভাবে ব্যবসায়কে প্রভাবিত করছে ব্যবসায়িক পরিবেশকে প্রধানত ছয় ভাগে ভাগ করা যায় প্রাকৃতিক পরিবেশ অর্থনৈতিক পরিবেশ রাজনৈতিক পরিবেশ সামাজিক পরিবেশ আইনগত পরিবেশ আর হচ্ছে প্রযুক্তিগত পরিবেশ আচ্ছা ব্যবসায়িক পরিবেশের এই পরিবেশের মধ্যে প্রাকৃতিক পরিবেশের ভিতরে উপাদানগুলো দেখো কি কি আছে জলবায়ু ভূমি প্রাকৃতিক সম্পদ নদ নদী অর্থনৈতিক পরিবেশের ভিতরে আছে সঞ্চয় বিনিয়োগ মূলধন অর্থ ব্যাংকিং সামাজিক পরিবেশের ভিতরে আছে জাতি ধর্মীয় বিশ্বাস ভোক্তাদের মনোভাব মানব সম্পদ সংস্কৃতি ঐতিহ্য ঐতিহ্য অবশ্যই সামাজিক পরিবেশের অন্তর্ভুক্ত তারপরে সরকার সার্বভৌমত্ব আইন শৃঙ্খলা রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা সরকারি নীতিমালা আন্তর্জাতিক সম্পর্ক এগুলো সব রাজনৈতিক পরিবেশের অন্তর্গত আর আইনগত পরিবেশ হচ্ছে আইনগত পরিবেশের ভিতর যেগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে যে এই যে ব্যবসা বাণিজ্য সংক্রান্ত যে আইন শিল্প আইন পরিবেশ আইন ভোক্তা আইন মানে যাবতীয় যে প্রতিটা বিষয় নিয়ে যে আইনগুলো আছে সেগুলো সব আইনগত পরিবেশে যাবে আর প্রযুক্তিগত পরিবেশ হচ্ছে কারিগরি দক্ষতা প্রযুক্তি শিক্ষা উন্নতি প্রযুক্তি তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি মানে এই প্রযুক্তি রিলেটেড যা কিছু সব প্রযুক্তিগত পরিবেশে যাবে তাহলে একটা কোশ্চেন কিন্তু কমন এখানে যে আইন শৃঙ্খলা কোন পরিবেশের অন্তর্গত অবশ্যই আইন শৃঙ্খলা রাজনৈতিক পরিবেশের অন্তর্গত কিন্তু যদি স্পেসিফিক কোনো বিষয় সংক্রান্ত আইন বলে যেমন শিল্প আইন অথবা পরিবেশ আইন বা বাণিজ্যিক আইন এরকম যদি মানে স্পেসিফিক কোনো নাম দিয়ে আইন বলে তখন সেটা কিন্তু অবশ্যই আইনগত পরিবেশের ভিতরে যাবে তারপর আরও একটা কোশ্চেন আসে যেটা হচ্ছে ঐতিহ্য কোন পরিবেশের অন্তর্গত ঐতিহ্য অবশ্যই সামাজিক পরিবেশের অন্তর্গত আমি কিন্তু এগুলো তোমাদের সবই লিখিয়েছিলাম তোমাদের কাছে অবশ্যই আমি যা আশা করি তোমাদের কাছে আছে আর যাদের নেই তারা বন্ধু বান্ধবের কাছ থেকে একটু কালেক্ট করে নিও ওই প্রশ্নগুলো আর বাংলাদেশের ব্যবসায়িক পরিবেশের ভিতরে যেখানে আমরা পড়েছি বাংলাদেশের ব্যবসা আসলে ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য সারা দেশে বিখ্যাত ছিল মানে আমাদের এই দেশটা কারণ হচ্ছে কৃষি নির্ভর দেশ আর এখানে হচ্ছে প্রাকৃতিক পরিবেশ অনেক উন্নত ব্যবসা করার জন্য আর সবচেয়ে মেনলি সোনারগা বিখ্যাত ছিল সব মসলিন কাপড়ের জন্য আর সমুদ্র বন্দর ও জাহাজের জন্য চট্টগ্রাম ছিল বিখ্যাত এই দুটো মানে এই দুটো জায়গার জন্যই আসলে মেনলি আমাদের দেশের নাম এত সারা বিশ্বে সরিয়ে পড়েছিল তখন কিন্তু বাইরে থেকেও ব্যবসায়ীরা বাণিজ্য করার জন্য আসতে শুরু করলো আর খ্রিস্টীয় ষোলো শতাব্দীতে পর্তুগিজরা এসে বাণিজ্য করতে আরম্ভ করে পর্তুগিজরাও ব্যবসাটাকে একটা মূল মানে এখনকার যে ব্যবসায়ের যে একটা আধুনিক ধারা সেটার একটা কিন্তু প্রচলন পর্তুগিজরা করে যায় তো ওরা হচ্ছে সপ্তগ্রামকে দিয়েছিল নাম ক্ষুদ্র বন্দর পোর্টো পিকায়নো এবং চট্টগ্রামকে দিয়েছিল পোর্টো গ্র্যান্ডো বা বৃহৎ বন্দর নামে তারপরে হচ্ছে ভাগীরথী নদী ও সরস্বতী খালের মাধ্যমে বঙ্গোপসাগরের সাথে সপ্তগ্রামের বাণিজ্য চলতো ঠিক আছে বাণিজ্য বন্ধ হিসেবে পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিমবঙ্গের সপ্তগ্রাম নামটিও কিন্তু বিখ্যাত ছিল মানে আমাদের উপমহাদেশের এগুলো কিন্তু সবই বিখ্যাত জায়গা ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য আচ্ছা এখান থেকে কমন করছেন যে ক্ষুদ্র বন্দর কোনটি সপ্তগ্রাম আর বৃহৎ বন্দর হচ্ছে চট্টগ্রাম আর পর্তুগিজ নাম হচ্ছে পোর্টো পিকেনো মানে ক্ষুদ্র বন্দর আর পোর্টো গ্র্যান্ডো হচ্ছে বৃহৎ বন্দর আর জাহাজ নির্মাণ শিল্পটাও হচ্ছে এদেশে অনেক বেশি ছিল চৈনিক পরিব্রাজক মাহুয়ান লিখেছিলেন
ডক কারখানা জাহাজ পছন্দ না করে চট্টগ্রাম থেকে জাহাজ তৈরি করে নিতেন মানে রোমের সম্রাট কি করতো আলেকজান্ড্রিয়ার ওখান থেকে জাহাজ তৈরি না আলেকজান্ড্রিয়া একটা জায়গার নাম আলেকজান্ড্রিয়ার ডক কারখানা বা জাহাজ পছন্দ করতেন না তিনি চট্টগ্রাম থেকে জাহাজ তৈরি করে নিতেন আর চট্টগ্রামের হালি শহর পতেঙ্গা এই জায়গাগুলো হচ্ছে জাহাজ নির্মাণের কারখানা ছিল আর আঠারোশো এই সকল জাহাজ নির্মাণ কারখানা আঠারোশো পঁচাত্তর খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত নিজেদের প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন এই তো গেল প্রাকৃতিক আর এই চ্যাপ্টার থেকে যেটা গেল যে প্রাকৃতিক উপাদান প্রাকৃতিক পরিবেশের অধিকাংশ উপাদানই বাংলাদেশে ব্যবসা স্থাপনের জন্য অনুকূল কারণ হচ্ছে নদী বিধৌত দেশ নদ নদী যেখানে অবশ্যই সেখানকার মাটি অনেক বেশি উর্বর হয় এখানে প্রাকৃতিক সম্পদও বিদ্যমান অনেক ধরনের খনিজ কয়লা চুনাপাথর কঠিন শিলা খনিজ তৈল এগুলো সব তারপর মাছ যেহেতু নদী মৎস্য শিল্প এখানে অনেক বেশি উন্নত মাছের অভাব নেই আমাদের সৃষ্টিকর্তার আশীর্বাদে তো এই বিষয়গুলো একটা প্রাকৃতিক পরিবেশকে প্রভাবিত করে প্রাকৃতিক পরিবেশের এগুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ উপাদান অর্থনৈতিক উপাদান হচ্ছে দেশের যে অর্থ ব্যাংকিং ব্যবস্থা আছে কৃষি ও শিল্পের যে অবদান জনগণের সঞ্চয় বিনিয়োগ মানসিকতা মানে যাবতীয় সকল কিছু আসলে অর্থনৈতিক উপাদান হিসাবে কাজ করে এখানে মানে অর্থনৈতিক উপাদান যেগুলো নিয়ে আসলে অর্থনৈতিক পরিবেশ যে গঠিত সেগুলো আসলে এতটা তেমন একটা বেশি উন্নত নয় এখনও কিন্তু চাহিদার তুলনায় তোমার অনেক কম সুযোগ সুবিধা পাওয়া যায় মূলধনের অভাব রয়েছে গ্রামীণ লোকজনদের যে ব্যাংকিং সেবা বা ঋণ প্রদানের যে বিষয়টা সেগুলোরও কিন্তু অভাব রয়েছে তারপরে মাঝখানে আরও মিডল এজেন্ট যারা দালাল শ্রেণীর যে লোকজন তাদেরও কিন্তু একটা অগ্রসরতা রয়েছে যার কারণে কিন্তু আমাদের অর্থনৈতিক পরিবেশটা এখনও অতটা উন্নত নয় সামাজিক উপাদানের মধ্যে আছে দেখো জাতি ধর্মীয় বিশ্বাস ভোক্তাদের মনোভাব মানুষ সম্পদ শিক্ষা সংস্কৃতি ঐতিহ্য বিজ্ঞান প্রযুক্তি এগুলো সব হচ্ছে সামাজিক বিষয় মানে একটা দেশের সংস্কৃতি সাংস্কৃতিক যে পরিবেশ একটা দেশের ঐতিহ্যগত যে পরিবেশ এগুলো সব জাতিগত বিষয়গুলো এই উপাদানগুলো কিন্তু অবশ্যই সামাজিক পরিবেশের উপাদান যেমন আমাদের দেশে মানুষজন শাড়ি পরে লুঙ্গি পরে এটা আমাদের দেশে সামাজিক অথবা আমাদের সংস্কৃতি তারপরে হচ্ছে আমাদের দেশে জামদানি শাড়ি মুসলিম কাপড় এগুলো বিশ্ববিখ্যাত ছিল জাহাজ নির্মাণ এগুলো সব সারা দুনিয়াতে বিখ্যাত ছিল তো এগুলো হচ্ছে সামাজিক পরিবেশের অন্তর্ভুক্ত বা সামাজিক উপাদান রাজনৈতিক উপাদানের মধ্যে আছে তোমার এই আমাদের রাজনৈতিক যে উপাদানগুলো যেরকম থাকা দরকার সেরকম আসলে নাই আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি বলো বা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলোর কর্মকাণ্ড বলো বাণিজ্য নীতি বলো বা প্রতিবেশী দেশের সাথে সুসম্পর্ক এগুলো আসলে বাণিজ্যিক ব্যবসা বাণিজ্য প্রসারের সহায়তা করে বাট আমাদের দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি অনেক বেশিরভাগ সময় দেখা যায় অস্থিতিশীল থাকে কারণ হচ্ছে এই যে হরতাল ধর্মঘট তারপরে হচ্ছে শ্রমিক অসন্তোষ এগুলো নেতিবাচক কর্মকাণ্ডগুলো বেশি দেখা যায় তবে এগুলো যদি পরিহার করা যায় তবে তাহলে একটা ব্যবসায়কে অনেক বেশি অনেক দূরে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে তাহলে সে রাজনৈতিক উপাদানের যে বিষয়গুলো এগুলো হচ্ছে আসলে খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এই উপাদানগুলো নেতিবাচক কর্মকাণ্ডগুলো যদি পরিহার করা যায় তাহলে ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে অনেক বেশি উন্ন উন্নতি সম্ভব আইনগত উপাদান যেটা আইনগত উপাদান আইনগত পরিবেশে বেশ কিছু উপাদান বাংলাদেশে আধুনিক ও যুগোপযোগী হলেও অনেকগুলো বেশ পুরাতন পরিবেশ সংরক্ষণ ও ভোক্তা আইনের কঠোর প্রয়োগ শিল্প বিনিয়োগ বান্ধব আইন তৈরি দুর্নীতি স্বজন প্রীতি চাঁদাবাজি এগুলোর আসলে আমাদের দেশে অনেক বেশি দেখা যায় কিন্তু এগুলো দূর করা গেলে অবশ্যই সেটা ব্যবসায়ীকে সহায়তা করবে প্রযুক্তিগত পরিবেশ প্রযুক্তির দিক থেকেও বাংলাদেশ দিনকে দিন উন্নত হচ্ছে এবং উন্নয়নের চেষ্টা করা হচ্ছে তারপরও অনেক অনেক উন্নত দেশের থেকে বাংলাদেশ কিছুটা হলেও পিছিয়ে আছে তবে এই প্রযুক্তিগত উন্নয়ন উৎপাদন প্রক্রিয়াকে সহজতর করে তাই বাংলাদেশও বর্তমানে চেষ্টা করছে পৃথিবীর সাথে সারা বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে এই প্রযুক্তির দিকটাকে উন্নত করার জন্য ঠিক আছে তাহলে এই গেল চ্যাপ্টার ওয়ান যেটা এটা রিভিশন আর এই ব্যবসায়িক পরিবেশের বিষয়টা আসলে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসায়ের ভূমিকা রাখে তো এটা হচ্ছে মোটামুটি চ্যাপ্টার ওয়ানের একটা সামারি তো তোমাদের বহু নির্বাচনী প্রশ্নের মধ্যে ছিল যে বিনিয়োগের মাধ্যম মাধ্যম হিসেবে দুষ্প্রাপ্য সামুক ঝিনুকের ব্যবহার কোন যুগে হয়েছিল দুষ্প্রাপ্য সামুক ঝিনুক মধ্যযুগে কোন বন্দরকে পৌরগ্রান্ত বলা হয় চট্টগ্রামকে বাণিজ্য ভোক্তাদের নিকট পণ্য পৌঁছাতে সহায়তা করে থাকে স্থানগত বাধা দূর করার মাধ্যমে এবং অর্থগত বাধা দূর করার মাধ্যমে এক আর তিন অ্যান্সার ঠিক আছে এক আর তিন মানে এখানে খ নম্বর অ্যান্সার হবে সাকিলাদের একটি পারিবারিক নার্সারি আছে সেখানে তারা বিভিন্ন প্রকার ফুল ও ফলের চারা উৎপাদন করে বিক্রি করে তাদের বাড়ির মাটি চারা গাছ উৎপাদন লাগানোর জন্য উপযুক্ত নার্সারিতে পুকুর নিকট হয় পানীয় সবসময় পাওয়া যায় ফলে নার্সারি চারা গাছগুলোর মানও বেশ ভালো সাকিলাদের নার্সারিটি কোন ধরনের শিল্প নার্সারি আমরা জানি যে নার্সারি হ্যাচারি এগুলো
আর সৃজনশীল প্রশ্নগুলো তো তোমাদের সাথে আমি আলোচনা করেছিলাম তোমাদের তারপর আজকে আমি একটু আবার বলে দেই আকিতারা গ্রামের দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থী নাফিসের বাবা গ্রামের প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত একজন পুলি চিকিৎসক চিকিৎসার পাশাপাশি তিনি মানসম্মত ওষুধও বিক্রি করেন গ্রামে বিভিন্ন রোগের ঔষধের ব্যাপক চাহিদা থাকা সত্ত্বেও কিছু সীমাবদ্ধতার কারণে তিনি সব ধরনের ওষুধ ক্রয় করতে পারে না সুষ্ঠু যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাবে ওষুধ কোম্পানির এজেন্টরা অপ্রয়োজনীয় ওষুধ সময় মতো পৌঁছাতে পারে না অন্যদিকে দোকান সংরক্ষণের সুব্যবস্থা না থাকায় ওষুধ নষ্ট হয়ে যায় আচ্ছা ব্যবসায় প্রধান উদ্দেশ্য কি ব্যবসার প্রধান উদ্দেশ্য মুনাফা অর্জন শিল্প বলতে কি বোঝায় শিল্পের সংজ্ঞা তোমরা পাবে শিল্পের উদাহরণ দিয়ে দেবে বিভিন্ন যে নার্সারি শিল্প হ্যাচারি শিল্প গার্মেন্টস শিল্প এগুলো হচ্ছে উদাহরণ নাফিসের বাবার ব্যবসায়টি ব্যবসাটি কোন ধরনের নাফিসের বাবার ব্যবসায়টি হচ্ছে প্রত্যক্ষ সেবা ধরনের ঠিক আছে প্রত্যক্ষ সেবা তিনি যেহেতু চিকিৎসা দেয় তিনি পল্লি চিকিৎসক প্রত্যক্ষ সেবা নাফিসের বাবার পক্ষে এলাকাবাসী চাহিদা মাফিক ওষুধ সরবরাহ করতে না পারার প্রধান কারণ কোনটি বলে তুমি মনে করো প্রয়োজনীয় চাহিদা মাফিক দিতে পারছি না একমাত্র যোগাযোগ বা পরিবহন ব্যবস্থার পরিবহন ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতার কারণে ঠিক আছে এটাই হচ্ছে যোগাযোগ ব্যবস্থার যে অভাব বা পরিবহনের যে অভাব পরিবহন ব্যবস্থার তারপরে হচ্ছে সংরক্ষণ ব্যবস্থা নেই মানে গুদামজাতকরণ বা বাণিজ্যের যে বিষয়গুলো সেই বাণিজ্যের বাণিজ্য বাণিজ্য পড়েছি আমরা বাণিজ্যের ভিতর যে কার্যাবলীগুলো আছে সেটাই আসলে মেনলি সেখান থেকে তুমি লিখবা যে যোগাযোগ ব্যবস্থা মানে পরিবহনগত বাধার কারণে এবং হচ্ছে কি সংরক্ষণের সুব্যবস্থা না থাকায় ঠিক মতো স্টোর করে রাখার সুব্যবস্থা না থাকায় আসলে এটাই মূল কারণ এবং এটা তুমি বুঝিয়ে লিখবে এরপরটা দেখো বাংলাদেশে একসময় ব্যবসা বাণিজ্য সারা বেশি সুপরিচিত ছিল এদেশে এমন একটি বস্ত্র তৈরি হতো যার খ্যাতি দেশে দেশে সরিয়ে পড়েছিল মেঘনা ও শীতলক্ষ্যা নদীর আবহাওয়া জলীয় বাষ্প সেই বিখ্যাত বস্ত্রটি সুতা তৈরিতে সহায়ক ছিল সাথে ছিল শ্রমিক ও কারিগরদের আন্তরিক পরিশ্রম ও সৃজনশীলতা বর্তমানে ব্যবসায়িক পরিবেশের সবগুলো উপাদানের উন্নয়ন ঘটাতে পারলে ব্যবসায় বাণিজ্যের অধিক প্রসার ঘটবে এবং ফিরে আসবে অতীত গৌরব কোন বস্ত্রের জন্য বাংলাদেশ মুসলিনের জন্য ব্যবসায়িক পরিবেশ কী বলে কাকে বলে সেটা ব্যবসায়িক পরিবেশের ভিতরে তোমরা সংজ্ঞা পাবে কোন পরিবেশে উন্নয়নের মাধ্যমে উদ্দীপক উল্লেখিত শ্রমিক ও কারিগরদের সৃজনশীলতা বিকাশ করা সম্ভব তোমরা এটা অবশ্যই সামাজিক পরিবেশ সামাজিক পরিবেশের মধ্যে যে শিক্ষা যোগ্যতা বা প্রশিক্ষণের বিষয়গুলো এগুলো তোমার সৃজনশীলতা বিকাশে সম্ভব ঠিক আছে বর্তমানে দেশে ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার ঘটাতে উদ্দীপক উল্লেখিত ব্যবসায়ের কোন পরিবেশে উন্নয়ন জরুরি বলে তুমি মনে করো ব্যবসায়ের যে পরিবেশ সেটা হচ্ছে সবগুলো উপাদানের উন্নয়ন ঘটাতে পারলে ব্যবসায় বাণিজ্যের অধিক প্রসার ঘটবে এখানে দেখো লাস্টের লাইনটা বলেছে সবগুলো উপাদান তাহলে তোমাকে ওখানে এই কথাটাই ওইভাবে উল্লেখ করতে হবে যে ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার ঘটাতে মোটামুটি প্রাকি ব্যবসায়িক পরিবেশের সকল উপাদানেরই প্রসার ঘটাতে হবে তাহলেই একমাত্র উন্নয়ন সম্ভব বলে আমি মনে করি এভাবে করে বুঝিয়ে লিখে দিলে ঠিক আছে তাহলে চ্যাপ্টার ওয়ানটা আশা করি তোমাদের এখন সমস্যা নাই আমি রিভিশন করে দিলাম আমি তো ক্লাসে যখন পড়েছি ভালো করে পড়েছি তোমরা হয়তো ভুলে যেতে পারো তো আজকে রিভিশনের পর আশা করি তোমরা আর ভুলবে না বাসায় আমি যে সম প্রশ্ন যত প্রশ্ন দিয়েছি চ্যাপ্টার ওয়ানের উপর সেগুলো তোমাদের হোমওয়ার্ক থাকবে অবশ্যই বাসায় এগুলো প্র্যাকটিস করবে পরবর্তী ক্লাসে তোমাদের সাথে আবার আমার কথা হবে ভালো থেকো